il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous des garçons. L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnait que les bûcherons aient tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne, et en faisait deux à la fois. Ils étaient très pauvres et ne pouvaient subvenir aux besoins de leurs sept enfants. Ce qui les chagrinait également, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot prenant pour bêtise ce qui était une marque de bonté de son esprit. Il était tout petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on le nomma le petit pousset. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année où la famine fut si grande que ces pauvres gens se résolurent à se défaire de leurs enfants. Un soir où les enfants étaient couchés, le bûcheron dit à sa femme, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien, nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim sous mes yeux. Je suis résolu à aller les perdre demain en forêt. » La bûcheronne répondit, « Pourras-tu toi-même aller perdre tes enfants ?» Son mari avait beau lui présenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait s'y résoudre. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré la douleur de les voir mourir de faim, elle y consentit, et alla se coucher en pleurant. Le petit poussé entendit tout ce qu'il dit. Ayant entendu depuis son lit qu'il parlait à faire, il s'était levé, doucement, et s'était glissé dans un coin à l'abri des regards. Il alla se recoucher, mais sans parvenir à se rendormir, songeant à ce qu'il avait à faire. Le lendemain, il se leva le premier, et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs et revint ensuite à sa maison. Ils partirent, mais le petit pousset ne dit rien à ses frères. Ils allèrent dans une forêt très épaisse. Le bûcheron se mit à couper du bois, et ses enfants ramassaient les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent sans attirer l'attention, puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque les enfants eurent compris qu'ils étaient seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toutes leurs forces. Le petit pousset, quant à lui, les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison. Car en marchant, il avait laissé tomber, le long du chemin, les petits cailloux blancs qu'il avait mis dans ses poches. Il leur dit « Ne craignez rien, mes frères. Nos parents nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai chez nous. Suivez-moi. » Et ils les ramenèrent jusqu'à leur maison. Ils n'osèrent d'abord entrer et se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leurs parents. Au moment où le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya dix écus qu'il leur devait et qu'ils n'espéraient plus. Cela leur redonna vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya immédiatement sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallut pour le souper des deux. Lorsqu'ils furent rassasiés, le bûcheron dit « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants Ils feraient bonne chair de ce qu'il reste là. »« Mais Guillaume, c'est toi qui as voulu les perdre. Que font-ils maintenant, dans cette forêt ?»« Hélas, mon dieu les loups les ont peut-être déjà mangés. » Tu es inhumain d'avoir ainsi perdu tes enfants. Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de vingt fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Il menaça de la battre si elle ne se taisait pas. La bûcheron était en pleurs. Où sont mes enfants, mes pauvres enfants Elle le dit si haut que les enfants qui étaient à la porte l'entendirent et se mirent à crier ensemble. Nous voilà, nous voilà Elle courut leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant Que suis-je contente de vous revoir, mes chers enfants Vous êtes tous bien las et vous avez faim et toi, Pierrot, te voilà crotté. Viens que je te débarbouille. Pierrot était son fils aîné, qu'elle aimait plus que les autres. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir à leur père et à leur mère, et à qui ils racontèrent, presque tous ensemble, la peur qu'ils avaient eue dans la forêt. Ces bonnes gens étaient ravis de retrouver près d'eux leurs enfants. Et cette joie dura le temps que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin, et se résolurent à les perdre de nouveau. Et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit pousset, qui fit son compte de sortir d'affaires comme il l'avait déjà fait. Mais bien qu'il se fût levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put le faire, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire, et lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songeait qu'il pourrait s'en servir au lieu de cailloux, en le jetant par miettes le long des chemins où il passerait. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit le plus épais et le plus obscur de la forêt. Et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là, 
Le petit poussait ne s'en chagrina guère, car il croyait retrouver aisément son chemin, grâce au pain qu'il avait émietté partout où il était passé. Mais il fut bien surpris de ne retrouver aucune miette. Les oiseaux étaient venus et avaient tout mangé. Les voilà bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et un grand vent se mit à souffler, leur faisant épouvantablement peur. Ils croyaient entendre de tous côtés que les hurlements des loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie, qui les trempa jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient, tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit poussé grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur, comme une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères, du côté où il avait vu la lumière, il la revit, en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans frayeur. Ils frappèrent à la porte et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poussé lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants, qu'ils s'étaient perdus dans la forêt et qu'il demandait à dormir. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit « Mes pauvres enfants, où êtes-vous venus Savez-vous qu'ici est la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants »« Hélas, madame, » lui répondit le petit poussé, qui tremblait tout aussi bien que ses frères, « que ferons-nous Il est sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne nous laissez pas rentrer chez vous. » Et cela étant, nous aimerions mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être aura-t-il pitié de nous. La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher de son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena à se chauffer près d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier pour le souper de l'ogre. Alors qu'ils commençaient à se réchauffer, ils entendirent frapper trois ou quatre grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les cachèrent sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il reniflait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. Sa femme lui répondit que c'était le veau qu'il sentait. « Je sens la chair fraîche, » reprit l'ogre, en regardant sa femme de travers. « Il y a ici quelque chose de louche. » En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. « Ah » dit-il, « voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. » Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Ses pauvres enfants se mirent à genoux, en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les hommes. Il dit alors à sa femme que ce serait là de frire en morceaux, lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau, et en s'approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisa le long d'une pierre qui tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à cette heure N'aurez-vous pas assez de temps demain matin »« Tais-toi, reprit l'ogre, ils en seront plus mortifiés. »« Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme. »« Voilà un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon. » Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur à souper, afin qu'ils ne maigrissent pas. La bonne femme fut ravie de joie, et leur porta à souper. Mais ils ne purent manger, tant ils étaient saisis de peur. Quant à l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi se régaler. Il but une douzaine de coupes, plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu mal à la tête, et l'obligea à aller se coucher. L'ogre avait sept filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ses petites ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche, comme leur père. Elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une grande bouche, avec de longues dents fort aiguës, et éloignées les unes les autres. Elles n'étaient pas très méchantes, mais promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour leur sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit, de même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit à coucher, les sept petits garçons. Après quoi, elle alla se coucher auprès de son mari. Le petit poussé, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, et qui craignait qu'il ne prît à l'ogre quelques remords de ne les avoir égorgés dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles, après leur avoir ôté leurs couronnes d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles. Et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit, comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant éveillé vers minuit, eut regret d'avoir dit faire au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit, et prenant son grand couteau, « Allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles. » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles, et s'approcha du lit, où étaient les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit poussé, 
qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre, qui sentit les couronnes d'or, « Vraiment, dit-il, j'allais faire là un bien bel ouvrage. Je vois bien que j'ai trop bu hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où, ayant senti les bonnets des petits garçons, « Allez, voilà, dit-il, nos gaillards, travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa sans hésiter la gorge de ses sept filles. Fort content de ce coup, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt, le petit pousset entendit ronfler l'ogre. Il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus la muraille. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre s'étant éveillé, dit à sa femme « Va-t'en là-haut, habille les petits drôles d'hier soir. » L'ogre fut fort étonné de la bonté de son mari, ne se doutant point de la manière dont il entendit qu'elle les habilla. Et croyant qu'il lui ordonnait d'aller les vêtir, elle monta en haut, où elle fut surprise lorsqu'elle aperçut ses sept filles, égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'épanouir, car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareilles circonstances. L'ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il avait chargé, monta en haut pour l'aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah qu'ai-je fait là » s'écria-t-il. « Ils me le peuront les malheureux. » Et bientôt, il jeta aussitôt une potée d'eau au visage de sa femme. Et l'ayant fait revenir, « Donne-moi vite mes bottes de cette lieu, lui dit-il, afin que j'aille les rattraper. » Il se mit en campagne, et après avoir couru bien loin et de tous côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient les pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à une centaine de pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne, et qui traversait les rivières aussi aisément qu'il leur aurait fait du moindre ruisseau. Le petit poussé, qui vit un rocher creux, y fit cacher ses six frères, et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre devenait. L'ogre, qui se trouvait fort las du chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes de cette lieu fatiguent fort leurs hommes, voulut se reposer. Et par hasard, il alla s'asseoir sur le rocher, où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit, après s'être reposé quelque temps, et vint à ronfler si effroyablement. Les pauvres enfants n'en eurent pas moins peur, quand il tenait son grand couteau, pour leur couper la gorge. Le petit poussait eut moins peur, et dit à ses frères de s'enfuir promptement à leur maison, pendant que l'ogre dormait. Ils coururent et gagnèrent vite leur maison. Le petit pousset, s'étant approché de l'ogre, lui retira doucement ses bottes, et les mit aussitôt. Les bottes étaient bien grandes et bien larges, mais comme elles étaient magiques, elles avaient le don de s'agrandir et de se rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait. De sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme qui pleurait auprès de six filles égorgées. « Votre mari, lui dit le petit pousset, est en grand danger. Une troupe de voleurs ont juré de le tuer, s'il ne leur donne pas tout son or et tout son argent. » Au moment où il lui tenait le poignard sous la gorge, il m'aperçut et m'a prié d'aller vous avertir de l'état où il est, de vous dire de me donner tout ce qu'il a de valeur, parce qu'autrement, ils le tueront, sans hésiter. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je mette ses bottes, et aussi, afin que vous ne croyez pas que je suis un menteur. La bonne femme, effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'il voulait. Le petit pousset, chargé de toutes ses richesses, revint au logis de son père, où il fut reçu avec joie. Lorsque le petit pousset chaussait les bottes de l'ogre, il s'en alla à la cour où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 200 lieues de là, et du succès d'une bataille qu'on avait donnée. Il alla trouver le roi, et lui dit que s'il le souhaitait, il lui rapporterait les nouvelles de l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout. Le petit pousset rapporta les nouvelles dès le soir même. Cette première course l'ayant fait connaître, et il gagna tout ce qu'il voulut, car le roi payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'armée et une infinité de dames lui donneraient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leurs amants, et ce fut là son plus grand gain. Après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier, et y avoir amassé beaucoup de biens, il revint chez son père, où il mit toute sa famille, tout à son aise.